Hola y bienvenido a este video, bueno en este video te voy a enseñarte paso a paso acerca de cómo descargar y cómo instalar Discord en Windows 11 Aparte de aprender a instalar Discord en Windows 11 también te voy a enseñarte paso a paso acerca de cómo utilizar Pero primero vamos a comenzar con la instalación Ahora para instalar primero tenemos que descargar este programa y para descargar tenemos que ir a su página oficial Ahora para que puedas ir a su página oficial solamente tienes que hacer clic en el enlace que está debajo de este video Al hacer clic en ese enlace vas a ir a su página oficial Una vez que tú te encuentres en su página oficial lo que vamos a hacer aquí es buscar el botón que dice descargar para Windows También puedes hacer clic en esta opción que dice descargar En mi caso voy a hacer clic aquí porque posiblemente quizás esa página va a cambiar Entonces una vez que hagas clic en este menú aquí vas a encontrar el botón que dice download for Windows En otras palabras dice descargar para Windows Entonces hacemos clic en este botón Después en la parte superior aquí vamos a encontrar un icono al hacer clic aquí Bueno podemos ver la descarga de este programa Solamente esperamos hasta que termine la descarga Una vez que haya terminado la descarga ahora sí vamos a instalar Y para instalar tenemos que ubicar este instalador Porque nosotros podemos instalar desde aquí pero para que se instale de manera correcta Vamos a ubicar el instalador y para ubicar vamos a hacer clic en este icono. Luego en tu pantalla va a aparecer lo que es el explorador de archivos. Además vamos a ubicar el archivo, es decir, el instalador del programa Discord. Por cierto, está aquí. Ahora para instalar lo que vamos a hacer es ejecutar como administrador. Para eso hacemos clic derecho encima del archivo y después vamos a hacer clic en el menú que dice ejecutar como administrador. Después va a aparecer esta pequeña ventana, bueno para continuar con la instalación simplemente vamos a hacer clic en este botón que dice sí. Después esperamos unos cuantos segundos hasta que pueda cargar lo que es el asistente de instalación. Por cierto, mientras va cargando te invito a que me regales un me gusta. Ahora si no estás suscrito en este canal, suscríbete. Y por cierto, activa la campanita para que puedas recibir una notificación de parte de YouTube cada vez que yo suba un video a este canal. Bueno, en mi caso ya está cargando el asistente de instalación. Vamos a esperar hasta que termine de cargar completamente. Al parecer ya se instaló correctamente el programa Discord. Por cierto, ahorita estamos dentro de la aplicación. A ver, vamos a minimizar. También vamos a minimizar lo que es el navegador. Después vamos a minimizar también lo que es el explorador de archivos. Bueno, aquí, es decir, en el escritorio podemos ver un icono. Para acceder a la plataforma Discord, tenemos que ir a este icono, luego iniciar la aplicación. En este caso la aplicación ya está abierto. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder dentro de Discord. Ahora si tú no tienes una cuenta en Discord entonces tienes que crear. Para crear simplemente vienes a este apartado donde dice necesitas una cuenta. Bueno vamos a hacer clic en este enlace que dice registrarse. Como te digo, si tú ya tienes una cuenta, entonces solamente pones acá tu correo electrónico y luego tu contraseña. En este caso, para empezar desde cero, lo que voy a hacer es registrarme. Para eso voy a hacer clic aquí y después aquí voy a poner mi correo electrónico, mi nombre, nombre de usuario, contraseña, luego fecha de nacimiento. En otras palabras, vamos a completar este formulario. Después de completar este formulario, ahora sí vamos a hacer clic en este botón que dice continuar. Luego esperamos unos cuantos segundos, por cierto aquí nos dice, espera, ¿eres un ser humano? Bueno, lógicamente nosotros somos seres humanos, entonces aquí vamos a activar la opción que dice soy humano. Luego nos carga esta pequeña ventana, quizás a ti no te salga, pero si te sale entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, nos dice acá, haga clic en el objeto que se diferencia del resto. Bueno, aquí podemos ver una fruta, otra fruta, aquí también tenemos otra fruta. Bueno, lo que se diferencia es este simio, entonces vamos a hacer clic en el simio. Luego vamos a hacer clic en el botón siguiente. Después eh, otra vez vamos a hacer clic en el simio porque el simio es distinto de los demás objetos. Vamos a hacer clic en verificar. Esperamos unos cuantos segundos. También me dice de que tengo que hacer clic acá, pero antes de eso vamos a leer. Haga clic en el objeto que se diferencia del resto. Bueno, vamos a hacer clic acá. Vamos a hacer clic en siguiente. Otra vez vamos a hacer clic aquí porque no hay otro objeto que se diferencie. A ver, luego esperamos unos cuantos segundos. 
ahora sí ya estamos accediendo dentro de la plataforma de Discord. Ahora, una vez dentro de la plataforma de Discord, en otras palabras, antes de aprender a usar, lo que vamos a hacer es confirmar el correo electrónico. Porque si nosotros no confirmamos el correo electrónico, posiblemente nos puedan cerrar la cuenta. Entonces eso no queremos. Para confirmar, vamos a ir a nuestra bandeja de entrada. Una vez dentro de tu correo, lo que vas a hacer es buscar un mensaje que dice Discord, luego dice verificar dirección de correo electrónico. Simplemente hacemos clic en este mensaje, en otras palabras vamos a abrir ese mensaje y luego vamos a venir a la parte inferior. Bueno, aquí tenemos un botón que dice verificar email. Vamos a hacer clic en este botón para poder verificar. Luego se va a abrir una nueva pestaña, aquí simplemente esperamos hasta que pueda cargar. Por cierto, nos sale este mensaje en el cual nos dice correo electrónico verificado. En otras palabras, hemos instalado el programa Discord correctamente en nuestro computador y también hemos creado nuestra cuenta en esta plataforma. Ahora sí, te voy a enseñarte acerca de cómo utilizar esta plataforma. Ahora, para aprender a usar la plataforma Discord, te invito a que hagas clic en este video, ya que en este video te voy a enseñarte paso a paso acerca de cómo utilizar Discord. Y por cierto, si no has hecho clic en este manito, te invito a que hagas clic en ese manito y después vamos a hacer clic en este video.